வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் ஜிஎன்பிஎஸ்சி சக்ஸஸ் கைடு யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பத்தாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் இரண்டாவது தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு இயற்கை பிரிவுகள் அப்படிங்கிற பாடத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள சில முக்கிய சிகரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அதோடய ஹைட்டை எப்படி இப்போ எளிதாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் என்ன தான் நம்பர்ஸை எத்தனை டைம் திருப்பி திருப்பி படித்தாலும் ஒன் வீக்குக்கு தான் ஞாபகம் இருக்கும் அடுத்த வீக் கொஞ்சம் மறந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ எக்ஸாமில் போகும்போது நம்ம அதை வந்து மனப்பாடம் செய்யாமலேயே எப்படி சின்ன சின்ன ஷார்ட்கட் ட்ரிக்ஸ் மூலமாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள சிகரங்கள் ஸோ தொட்டப்பட்டா தொட்டப்பட்டா தான் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலேயே மிக உயரமான சிகரம் ஸோ தொட்டப்பட்டா பேர்லேயே ஒரு ரைமிங் இருக்கும் தொட்டு பெட்டு அப்படின்னு ரைமிங்காக இருக்கா ஸோ ரெண்டு ரெண்டு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு மூணு எழுதிக்கோங்க ஆறு ஏழு அடுத்தடுத்த நம்பரை ஒன்று விட்டு ஒன்று எழுதுகிறோன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தடுத்த நம்பரை ஒன்று விட்டு ஒன்று எழுதுகிறோன்னு ஞாபகம் வச்சா தொட்டப்பட்டா ரெண்டு மூணு ஆறு ஏழு ரெண்டு மூணு ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு ஆறு ஏழு அடுத்தடுத்து எழுதுகிறோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து முக்குறுத்தி முக்குறுத்தி அப்படிங்கிறத மூக்குத்தின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மூக்குத்தியோட விலை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ முக்குறுத்திங்கிறத மூக்குத்தி மூக்குத்தியோட விலை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா அதுக்கு கொஞ்சம் செய்கூலி சேதாரம் எல்லாம் ஒரு ஐம்பத்தி நாலு ரூபா அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுங்கிறது ஐம்பதோட ஸ்கொயர் தான் ஸோ அந்த ஐம்பத்தி நாலுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மூக்குத்தியோட விலை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எளிதாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து வேம்படி சோலை ஸோ வேம்படி அப்படிங்கிறது வேப்ப மரத்து அடின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சின்ன வயசில் ஒரு பாட்டு உண்டு அதாவது வேப்ப மரத்து உச்சியிலே பேய் ஒன்று ஆடுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பேயினாலே பூதம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பூதம்னாலே பஞ்ச பூதங்கள் நமக்கு ஞாபகம் வரணும் ஸோ பஞ்ச அப்படின்னாலே ஐந்து ஸோ அஞ்சு ஸ்கொயர் பக்கத்தில் அந்த ஜீரோ அஞ்சு அப்படியே எழுதுகிறோம் ஸோ வேம்படி சோலை வேப்ப மரத்தில் பூதம் இருக்குது பூதம்னாலே பஞ்ச பூதம் பஞ்ச் அப்படின்னா அஞ்சு ஸோ அஞ்சோட ஸ்கொயரை முதல் எழுதி திருப்பி அந்த அஞ்ச சீரோ அஞ்சு அப்படின்னு எழுதுகிறோம் ஸோ இருபத்தி அஞ்சு சீரோ அஞ்சு தான் வேம்படி சோலையோட உயரம் அடுத்து பெருமாள் மலை பெருமாள் மலையோட உயரம் ரெண்டு ரெண்டு மூணு நாலுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஜென்ரலாக பெருமாள் அப்படிங்கிறது நான்கு எழுத்து வார்த்தை ஸோ நான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தான் சொல்லணும் ஆனால் அந்த ஒன்றுக்கு பதிலாக டூ ரீப்ளேஸ் ஆகிருக்கு ஏன்னா பெருமாள் சாமி பக்கத்து ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டாருங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம தமிழ்நாட்டிலே இருந்தால் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு எழுதியிருப்போம் அவர் பக்கத்து ஸ்டேட்டுக்கு போனதுனால அந்த நம்ம அந்த ஒன்னை தூர் எடுத்துட்டு அதுக்கு பல டூவை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டூ டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்ததான் என்ன அப்படின்னா கோட்டை மலை ஸோ கோட்டை மலைங்கிறது இருபது பத்தொம்பது ரெண்டு ரெண்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இருபது வயசில் என்ன கோட்டையாக கட்ட போகிற அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இருபது ஸோ அதுக்கு முந்தின நம்பர் பத்தொம்போது எடுத்துக்கோங்க சரியா கோட்டை மலை அப்படிங்கிறது இருபது வயசில் கோட்டையாக கட்ட போகிற அப்படிங்கிறது இருபது அதுக்கு முந்தின நம்பர் பத்தொம்போது ஸோ இந்த மேற்கு தொடர்ச்சியில் உள்ள மலையில் உள்ள சிகரங்கள் எல்லாமே ரெண்டாயிரத்தை தாண்டி தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த பகா சுறா மட்டும் இப்போ அந்த ரெண்டாயிரத்துக்கு உள்ள வருது ஸோ பகா அப்படிங்கிறது பகா நம்பர் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இருபதுக்குள்ளே ரெண்டாயிரத்தில் மொதல் அந்த ரெண்டு டிஜிட் வந்து இருபதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கினா இருபதுக்குள்ளே வர பகா எண் என்ன இருபதுக்கு பக்கத்தில் வர பகா எண் என்ன பார்த்தா பத்தொம்போது அந்த பத்தொம்போதுக்கு முந்தின நம்பர் பதினெட்டு ஸோ கோட்டை மலை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கினா இருபது வயசில் என்ன கோட்டையாக கட்ட போகிற அப்படின்னு யாராவது சொல்லுவாங்க ஸோ இருபது அதுக்கு முந்தின நம்பர் பத்தொம்போது அதே மாதிரி பகா சுறாவை எடுத்துட்டிங்கன்னா இருபது உள்ள இருபதுக்கு உள்ள வர பகா எண் பக்கத்தில் இருபதுக்கு பக்கத்தில் வர பகா எண் பத்தொம்போது ஞாபகம் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு முந்தின நம்பர் பதினெட்டு அப்படிங்கிறது நம்ம எளிதாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள சிகரங்கள் அதோட நீட் உயரம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையில் சேர்வராயன் மலை இருக்குது ஸோ சேர்வராயன் மலை இந்த கிழக்கு தொடர்ச்சியில் உள்ள மலைகள் எல்லாமே அங்கே எல்லாமே ரெண்டாயிரத்தை தாண்டி இருக்கும் பகாசுரா மட்டும் ஆயிரத்தி சம்திங் இருக்கும் ஸோ இங்கே கிழக்கு தொடர்ச்சியில் எல்லாமே ஆயிரத்துக்குள்ளே இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுட்டா முதல் லெட் நம்பர் ஒன்றுங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டுங்கிறது சேர்வராயன் மலை ஸோ சேர்வராயன் மலைங்கிறது ஆறு அப்படிங்கிற
முதல்ல ஒன்று வரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பழமலை அப்படிங்கிறது பழம் ஞாபகம் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா ஐநூறுரூவாய்க்கு பழம் வாங்குகிறோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பழமலை ஐநூறுரூவாய்க்கு பழம் வாங்குகிறோம் ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா ஒன்றுங்கிறது முதல்லே நீங்கள் போட்டுருவீங்க ஸோ ஐநூறு ஆயிரத்தி ஐநூறுங்கிறது நமக்கு வந்துடும் அடுத்து ஊருகமலை அப்படிங்கிறது ஊருகிறாங்க ஸோ ஒருத்தன் வந்து ஐநூறுக்கு நானூற்றி எண்பத்தி ஆறு எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா உருகிடுவோம் ஸோ இவ்வளோ கிரேட்டாக எடுத்திருக்கானே அப்படின்னு சொல்லி அவன் மேலே கொஞ்சம் உருகல் உருக்கமாக இருக்கும் சரிங்களா ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஆறு அப்படிங்கிறது உருகமலை அதாவது ஐநூறுக்கு நானூற்றி எண்பத்தி ஆறு எடுத்திருக்கான்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து குட்டி ராயன் குட்டி ராயன்ங்கிறது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு இது எப்படி கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஞாபகம் வைக்கிறது எப்படி ஞாபகம் வைங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸு ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸுங்கிறது ஒரு இயர் ஸோ குட்டிங்கிறதுனால கூட ஒரு மாதத்தை ஆட் பண்ணிக்காங்க ஸோ முந்நூற்றி கூட குட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு மாதம் முப்பது நாளில் ஆட் பண்ணிங்கன்னா முந்நூற்றி நூற்றி அஞ்சு வந்துடும் ஸோ முன்னாடி உள்ள ஒன்று காமனுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குட்டி ராயன் அப்படிங்கிறது ஒன் இயர் ப்ளஸ் ஒரு குட்டி குட்டிங்கிறதுனால ஒரு மாதமும் எடுத்துக்கிறோம்னு ஞாபகம் வச்சுருக்கோம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு அப்படிங்கிறது நமக்கு ஞாபகம் வந்துடும் அடுத்து முகநூர் அப்படிங்கிறதுல முகம் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ஸோ முகம் அப்படிங்கிறது மூன்று எழுத்து வார்த்தை மூ க இம் ஸோ இதில் எல்லாமே மூணோட மல்டி மல்டிபிள்ஸ் தான் வரும் ஸோ மூணு கியூபு மூணு ஸ்கொயர் ரெண்டுமே வரும் ஸோ இரநூற்றி எழுபத்தி ஒன்பதை எப்படி ஞாபகம் வைக்கணும் மூணு கியூப் மூணு ஸ்கொயர் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் மூணு கியூப் இருபத்தி ஏழு மூணு ஸ்கொயர் ஒம்போதுங்கிறத எழுதிதான் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து வலச மலை வலச மலைங்கிறது வலசை போதல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காலையில் பத்தரைக்கு ஸோ ரைமிங்காக இருக்கும் பத்தரை இந்த பறவைகள்லாம் வலசை போதும் ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா பத்து அந்த அரைக்கு பதிலாக முப்பது முப்பத்தி நாலுங்கிறது எழுதிதான் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ சேர்வராயன் மலை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஆறுங்கிறது ரெண்டு மூணு சேர்ந்தது தான் ஆறு அப்படின்னு அடுத்து பழமலை பழத்தோட விலை ஐநூறுரூவாய்க்கு நம்ம பழம் வாங்குகிறோம்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஊருகமலைங்கிறது ஐநூறுக்கு நானூற்றி எண்பத்தி ஆறு எடுத்தால் கொஞ்சம் உருகிடுவோம் அடுத்து குட்டி ராயன்கிறது ஒன் இயர் ஒரு வருஷம் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி அது கூட ஒரு குட்டி சேர்ந்துருக்கு அப்படிங்கிறனால ஒரு மாதத்தை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து முகநூர் அப்படிங்கிறது மூக இம் முகம் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது மூன்று எழுத்து வார்த்தை ஸோ மூணோட மல்டிபிள்ஸ் மொதல் மூணு கியூப் அடுத்து மூணு ஸ்கொயருங்கிறத எளிதாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து வலச மலை வலசை போதல் எத்தனை மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா காலையில் பத்தரைக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறோம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண